ओम गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर परम ब्रह्म तस्मे श्री गुरव नम प्रणाम टू स्वामीजी इवे ई क्लास एला जिज्ञासुक एदय अभिवाद्यम इन साधना पंचक अथवा उपदेश पंचरत्न स्वामीजी क्लास र्लास कई क्लास आशय नमक आयोग इवे नाम ईर शास्त्र पढ़न आ शास्त्र पढ़न एंण प्रयोजन इंटर कई क्लास स्वामीजी प्रतिपादी वेदांत दर्शन शास्त्र वेद नृषिमा सामधि स्थित वेपल इंग्लिश परवल्यूशन ई वेद अद्यकाल वाम गुरनाथ शिष्यन पगर्त वरम अदाणु तीर्च प्रयास वेद प्रधानमंत्री नाल व्यास भगवान क्रोडीक ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद यजुर्वेद रही कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद अगर अंजु वेद वेद ओर शाखय आ शाख उपनिषत् अगे नमुक मपनिषत् मुक्ति उपनिषत् उपनिषत् पर उपनिषत् स्वामीजी कई क्लास पर नूट उपनिषत् लभ्य नूट उपनिषत् ग्रंथ इष्ट नमुक लू इपनिषत् दशोपनिषत् पेरें प्रसिद्ध पत् उपनिषत् मुख्य प्रस्थान शंकर भगवत्पाद भाष्यम इलाकू इन प्राधान्य कूड़ल वेदांत मोक्षशास्त्र ई मोक्षशास्त्र वेद धर्मशास्त्र मोक्षशास्त्र वेद ते आद्य भाग एण्ड शतम कर्म कुछ पर बाकी इवेद शतम वेद वेदांत पर वेद संहिद ब्राह्मण आरण्यक मू विभाग आ विभाग ओरोंसान वो वेदांत पेर कटी एण्ड शतम कर्म कर्मपर इतम उपनिषत् आतम नतम नत्मस्वरूपते वर्णिका बाकी पदा शतम अाव अपासन मेल विवर ए मोक्ष मोक्षशास्त्र नाम लक्ष्य मोक्ष मोक्ष स्वातंत्र स्वातंत्र नमुक स्वातंत्र कयम नमुक भय वाला वेरे उबा नमुक भय वो अभय नमुक अदान नमें स्वातंत्र भय नाम लिमिटाइप नाम परमि परमि 
പക്ഷെ നമുക്ക് പരിമിതികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണ് നമ്മള് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തില് അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നും തന്നെ ഈ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മോക്ഷശാസ്ത്രങ്ങൾ ഈ മോക്ഷം എങ്ങനെ ലഭിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു അതിനൊരു ക്രമമുണ്ട് ഈ പഠനത്തിനൊരു ക്രമമുണ്ട് അല്ലാതെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അത് വായിച്ച് ഇത് വായിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഈ മോക്ഷശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ ഈ വേദാന്ത ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഗൂഗിൾ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ കിട്ടും പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നോളേജ് ഒരിക്കലും ആവില്ല അത് നമ്മളുടെ നോളേജ് അല്ലാതെ വേറെ ആരുടെയും നോളേജ് അവരതിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ അറിവ് നമ്മൾക്ക് അറിവ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കണം അതിനാണ് അതാണ് അതിനൊരു ശിക്ഷ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു അനു ക്രമമായ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ആ ക്രമത്തിലൂടെ വേണം നമ്മളെ ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ അതാണ് ഗുരുപരമ്പര വായി എന്താണ് ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഈ വേദാന്ത ശ്രവണം ചെയ്യണം മനനവും ശ്രവണവും എല്ലാം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വെറും പ്രഭാഷണ പരമ്പരയല്ല മറിച്ച് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾക്ക് ശിക്ഷ ഗുരുനാഥിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആശ്രമത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇതൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒരു ആശ്രമം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് കേൾക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ദൈവിക ഭാവത്തോടു കൂടെ വേണം നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ജീവിതം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് അധിക പേരും ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഉയരണം അപ്പോ ഈ വേദാന്ത പഠനത്തിലൂടെ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രയ പ്രയോജനം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സുഖം മാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിത വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുക അപ്പൊ ജീവിതം നമുക്കൊരു ലീലയായിട്ട് തന്നെ തീരും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സുഖത്തിനാണ് ആനന്ദപ്രാപ്തിക്കാണ് പക്ഷെ ബാഹ്യ ലോകത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം നമ്മെ സംതൃപ്തരാക്കുന്നില്ല ആക്കുകയുമില്ല കാരണം നമ്മള് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം നം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആനന്ദത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആനന്ദ രൂപികളാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രവും ഗുരുനാഥനും നമ്മൾക്ക് ഈ ആനന്ദ സ്വരൂപത്തെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിനായി നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിലെ വളരെ സാങ്കേതിക പദങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സാങ്കേതിക പദങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അനുകമ്പയാർന്ന നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നിരവധി പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതില് വളരെ എന്തുകൊണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ശങ്കര ഭഗവത് പാദർ രചിച്ച പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിലുള്ള ഒരു പ്രകരണ ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ സാധന പഞ്ചകം അൽപ്പായുസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശ്രീ ശങ്കര ഭഗവത് പാദർക്ക് പക്ഷെ ആ അൽപ്പായുസ് വളരെ എന്താ പറയാ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി തൻ്റെ സ്വയം ജീവിത ശൈലി ഒരു വ്യവസ്ഥിത ജീവിത ശൈലി പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് പല നേട്ടങ്ങളും വരുത്താമെന്ന് സ്വയം ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭയാണ് ശ്രീ ശങ്കര ഭഗവത് പാദർ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശങ്കര ഭഗവത് പാദരാൽ വിരചിതമായ ഒരു മഹത്തായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഉപദേശ പഞ്ചരത്നം അഥവാ സാധന പഞ്ചരത്നം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനെ പറ്റി എപ്പോഴാണ് രചിച്ചതെന്ന് ഉള്ളതിനെ പറ്റി സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് അവസാന കാലത്ത് ദേഹം ത്യജിക്കുകയല്ല ഭഗവത് പാദർ ചെയ്തത് ആകാശഗമനം 
നടത്തുകയായിരുന്നു ആകാശഗമനം അങ്ങനെ നടന്നു പോയി ആകാശത്തിലേക്ക് ആ സമയത്ത് അതിനു മുമ്പ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് എന്താണ് വേണ്ടത് അവസാനം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ഉപദേശം തരണം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഉപദേശം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശ അഞ്ച് രത്നം അഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ അഞ്ച് രത്നങ്ങളാണ് ഖനികൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രത്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതും അതിനെയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഖനിയാണ് ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് രത്നങ്ങൾ ആ അഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങളില് ക്രമമായിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും എട്ട് എന്ന് എണ്ണി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് തരുന്നത് കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്വാമിജിയുടെ സ്വാമിജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് കേൾക്കാം അതിനു മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടർന്നുള്ള അരമണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം തീർക്കാം ചോദി ചോദ്യം ചോദിക്കാം സംശയം തീർക്കാം സ്വന്തം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയോ ചെയ്യാം ഹരിയോ ഓം നമോ നാരായണായ ആദ്യം പ്രാർത്ഥനാ ശ്ലോകങ്ങൾ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ പ്രണാമ രൂപമാകുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാം ശ്രുതിസ്മൃതി പുരാണാനാമാലയം കരുണാലയം നമാമി ഭഗവത് പാദം ശങ്കരം ലോകശങ്കരം ശങ്കരം ശങ്കരാചാര്യം കേശവം ബാദരായണം സൂത്രഭാഷ്യകൃതോ വന്ദേ ഭഗവന്തോ പുനഃ പുനഃ ഈശ്വരോ ഗുരുരാത്മേതി മൂർത്തിഭേദവിഭാഗിനെ വ്യോമവ്യാപ്തദേഹായ ദക്ഷിണാമൂർത്തയ നമഃ ശ്രീദക്ഷിണാമൂർത്തയ നമഃ ഭഗവത്പാദ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ അന്തിമ ഉപദേശമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഉപദേശ പഞ്ചരത്നം എന്ന കൃതിയിൽ ആണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് നാം ഉച്ചരിച്ചു പഠിച്ചത് അപ്പോ നേരത്തെ ഉച്ചരിച്ച ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ പുനരുച്ചാരണം ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുനരുച്ചാരണം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തത് എന്നതിനെ ഇവിടെ വളരെ നന്നായിട്ട് സംക്ഷേപിച്ച് ഡോക്ടർ കമലാജി പറഞ്ഞു ആ വിഷയങ്ങൾ ഇനി വീണ്ടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കും അതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംശയ നിവാരണ സമയത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് അനുച്ചരിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം ഞാനൊന്ന് ഉച്ചരിക്കും ആ ഉച്ചാരണം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉച്ചരിക്കാം വേദോ നിത്യമധീയതാം തദുദിതം കർമ്മസ്വനുഷ്ഠീയതാം പരിധൂയതാസുഖെ ദോഷോനുസന്ധീയതാം ൂയതാം ഭവസുഖേ 
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉപോദ്ഘാതത്തില് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉപദേശ പഞ്ചരത്നത്തില് അഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഇത് ശാർദൂല വിക്രീഡിതം എന്ന സംസ്കൃത വൃത്തത്തിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതില് നാൽപ്പത് ഉപദേശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആ നാൽപ്പത് ഉപദേശങ്ങളില് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഉപദേശങ്ങളും സാധകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബാക്കി എട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ ജീവന്മുക്തന് സംബന്ധിച്ചാണ് അത് നമുക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഉപദേശങ്ങളിൽ ആചാര്യ സ്വാമിജികൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ രചനാപാഠവും ഉപയോഗിച്ച് സംക്ഷേപിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പറയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോക്ഷമാകുന്ന പരമപുരുഷാർത്ഥത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് മോക്ഷത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഒരു ചെറു പരിചയം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതില് സാധനകളുടെ രീതിയിൽ എന്ത് അനുഷ്ഠിച്ചു തുടങ്ങണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തില് നാല് ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം എന്നിങ്ങനെ അതില് ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലമാണ് നമ്മുടെ അധ്യയന കാലം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോയി അധ്യയനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അന്ന് ഗുരുകുലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അധ്യയനം ചെയ്തിരുന്നു അതില് പ്രധാനമായും അധ്യയനം ചെയ്തിരുന്നത് വേദമാണ് തുടർന്ന് അതിനോടനുബന്ധിച്ച എല്ലാ വേദാംഗങ്ങളും അങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് ആ കലകൾ അറുപത്തിനാല് കലകൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു അവിടുന്ന് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് വിദ്യാലയത്തിൽ പോയി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ ആ സാമൂഹ്യ ജീവിതം അവിടുന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ആ ജീവിതം എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായ കാര്യം അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില് പഠിക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതും നാം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അതായത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ആ അവസ്ഥ അവിടെ നേരത്തെ നാം പഠിച്ചതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ധനസമ്പാദ്യവും അതുപോലെ തന്നെ വീടുണ്ടാക്കുക വാഹനം വാങ്ങുക തുടങ്ങിയതൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യുന്നു പൂർണമായും സാമൂഹിക വ്യവഹാരത്തിൽ നാം ഇടപെടുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഓരോ ഡ്യൂട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സേവാനിവൃത്തരാകുന്നു അതായത് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു അങ്ങനെ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിനെ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയാം ശേഷം ഉള്ള ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തനിക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ തന്നെ സ്വരൂപത്തെ അറിയാനും മുമ്പുണ്ടായ ആ കാമാതി ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നിവൃത്തമായി മനസ്സിനെ അന്തർമുഖമാക്കി അകത്തു നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ അനുഭൂതിയെ ആസ്വദിക്കാനുമാണ് ബാക്കിയുള്ള സമയം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ വ്യവസ്ഥിതമായ രീതിയിൽ അവസാനം മോക്ഷത്തിലെത്തുന്നു എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ മോക്ഷശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മോക്ഷശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആ പ്രതിപാദന രീതി 
നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രമമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നതായിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ ചില അവസ്ഥകളിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ആൾക്കാർ അത്തരം യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഈ ക്രമമില്ലാതെയും നേരിട്ടും മോക്ഷശാസ്ത്രത്തെ അധ്യയനം ചെയ്ത് മോക്ഷ സാധന ചെയ്യാം എന്ന വിധിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ മോക്ഷശാസ്ത്ര സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം അവസാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതാവും ഉചിതം ആ പരമലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ മുഴുവൻ ജീവിതവും ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ജീവിതവും എങ്ങനെ തരപ്പെടുത്താം എങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാം ആ ക്രമത്തിലാണ് ഈ ഉപദേശ പഞ്ചരത്നം ഇവിടെ പോകുന്നത് അതില് ആദ്യത്തെ ഉപദേശമായി ആചാര്യ സ്വാമിജികൾ പറഞ്ഞത് വേദോ നിത്യമധീയതാം എന്നാണ് വേദത്തെ നിത്യവും അധ്യയനം ചെയ്യണം വേദത്തെ നിത്യവും അധ്യയനം ചെയ്താലും പഠിച്ചാലും എന്നർത്ഥം അപ്പോ നമ്മോടുള്ള ഒരു ഉപദേശമായിട്ടും ഒരു മാർഗദർശനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സജഷൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അധ്യയനം ചെയ്താൽ ആ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേദത്തെ അധ്യയനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറയുകയുണ്ടായി വേദ അധ്യയനത്തിന് വേണ്ട ആ അവസരവും യോഗ്യതയും ആ സാമർഥ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേദ അധ്യയനം ചെയ്യാം അതല്ലാത്ത പക്ഷം വേദ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സ്മൃതികളും സ്തോത്രങ്ങളും വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും അധ്യയനം ചെയ്യാം മഹാഭാരതം എന്ന ഇതിഹാസത്തെ പഞ്ചമ വേദം എന്ന് തന്നെയാണ് പുകഴ്ത്തുന്നത് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഇതിഹാസത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോ വേദാധ്യയനം ഇന്ന് വളരെ സഹജമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധ്യയനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിത്യം അധ്യയനം ചെയ്യാം അതിൽ സഹസ്രനാമങ്ങൾ വരെ ആകാം അങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമവും ലളിതാ സഹസ്രനാമവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാരായണീയം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശമായ നാരായണീയം ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാപ്തമാണ് അതൊക്കെ അതിലേതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമായതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ഗ്രന്ഥം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിന്റെ അധ്യയനം സ്വാധ്യായ രീതിയിൽ നിയമിതമായിട്ട് ചെയ്യും അതാണ് സ്വാധ്യായോ അധ്യേതവ്യ എന്ന വേദ സാമാന്യ വിധി തന്നെ പറയുന്നു ഇപ്പൊ സ്വാധ്യായ പ്രവചനങ്ങളെ ത്യജിക്കാനേ പാടില്ല കാരണം അതിലൂടെയാണ് ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്നത് ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രചാരം നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മള് ഇന്ന് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് വളരെ ആ പറയാറുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാനം സംസ്കാരത്തിന് അടിസ്ഥാനം ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാരും ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുൻഗണന കൊടുത്ത് അതിനു വേണ്ട വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ നല്ലവര് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ശിഷ്ടരെന്നൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വേദത്തിൽ സ്വാധ്യായോ അധ്യേതവ്യ എന്ന് പറയും വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് ഒക്കെ പഠിച്ച് അതില് അതിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പരീക്ഷ എഴുതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് അതിന് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആ നേരിട്ടുള്ള പ്രയോജനം സമാപിച്ചു ഇപ്പോ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എന്താണ് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെ സതുപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് എന്നൊന്നും നമുക്കിപ്പോ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അവിടെ പഠിച്ച നല്ല നല്ല കവിതകള് പ്രാർത്ഥനകൾ അതൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും കാരണം അതിനെ 
ആവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിലെ സതുപദേശങ്ങളുടെ ആവർത്തനം നാം ചെയ്തിട്ടില്ല എവിടെയാണ് ഏത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ മാർഗം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതുമാത്രം നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതി ബാക്കിയെല്ലാം പഠിച്ചുപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന വിധിവാക്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അതിന്റെ മഹത്വം നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വേദവും നിത്യം അധീയത എന്ന് പറയുമ്പോ പഠിച്ചത് ഗുരുകുലത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചത് അവിടെ തന്നെ ത്യജിച്ചു പോകാനല്ല അത് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ആവർത്തിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നല്ല ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെക്കുക പക്ഷെ അതിൽ എത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ആചരണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊഴിച്ചെല്ലാം ലുപ്തമായി പോയി സമാപ്തമായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നിത്യവും അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അഭ്യസിക്കണമെന്ന് പറയും നമുക്ക് എപ്പോഴും പുനർവിചാരം ചെയ്യാൻ കഴിയും പുനർവിചാരം ചെയ്താലേ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളിൽ തന്നെ വശീഭൂതമായി നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിഷയങ്ങളുടെ പുറകെ പോയി പരവശമായി പോകും അങ്ങനെ പോയാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഗുണങ്ങളെ വളർത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദാധ്യയനത്തിന് നിത്യ അധ്യയനത്തിന് സ്വാധ്യായ അധ്യയനത്തിന് ഈ പ്രാധാന്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ സ്തോത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിലും ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് അതിൽ സ്തുതി രൂപത്തിലാണ് സ്തുതി രൂപത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ ഭാവത്തിൽ ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും സമർപ്പണവും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണം മനസ്സിൽ വളർത്താൻ അത് നന്നെ ഉപകരിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്തോത്രങ്ങളെയും നമ്മൾ നിത്യ സ്വാധ്യായ ക്രമത്തിൽ പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപൗരുഷേയമായ വേദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇപ്പൊ നാം ഈ പഠിക്കുന്ന പ്രകടന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വേദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വേദം അപൗരുഷേയമാണെന്ന് പറയുമ്പോ പുരുഷ നിർമ്മിതമല്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അർത്ഥം അതായത് മഹാഭാരതം അപൗരുഷേയമല്ല അത് പൗരുഷേയമാണ് കാരണം വ്യാസ ഭഗവാൻ മഹാഭാരതം എഴുതി എന്നത് പ്രസിദ്ധമാണ് എന്നാൽ വേദം ആരെഴുതി എന്നത് പ്രസിദ്ധമല്ല ആരും വേദത്തെ എഴുതിയതായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അങ്ങനെ ഞാനാണ് അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വേദത്തില് ഋഷികളുടെ ദർശനങ്ങളായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഋഷികൾ ധ്യാനാവസ്ഥയിലിരുന്ന് ആ ദർശനങ്ങളായിട്ട് അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ പ്രാപിച്ച അവരിങ്ങനെ ഓരോ ശബ്ദങ്ങളെയും മറ്റുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് ധ്യാനിച്ച് പോകുമ്പോ ഓങ്കാരത്തില് മനസ്സിനെ ലയിപ്പിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യ മനസ്സ് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ആ ഉണർവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഉണർവിൽ നിന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയും ആ ശബ്ദങ്ങൾ വേദത്തിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ അത് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നും അത്തരം സാധനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് വേദത്തിന്റെ മന്ത്രധ്വനികളും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥവും കുറച്ചൊക്കെ എങ്കിലും പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് കാരണം അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള സാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ഇന്നും പ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പൊ അതാണ് ആർഷ പരമ്പരയില് വേദത്തെ അപൗരുഷേയമായി കണക്കാക്കുക ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വേദത്തെ ശ്രുതി എന്ന് പറയും ശ്രവണം ചെയ്താണ് അത് പഠിക്കുന്നത് അഭ്യസിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഗുരു ചൊല്ലിയത് മാത്രമാണ് ശിഷ്യൻ ചൊല്ലുക വേദത്തില് ശരിക്ക് വേദത്തിന്റെ നിയമം തന്നെ പാലിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വേദം പഠിച്ച് കഴിയുന്നവര് അത് അഭ്യസിച്ചു പോകുന്നവര് ഒരിക്കലും ഗുരുവിങ്കൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാത്ത വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് അത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് 
വേദമന്ത്രത്തിന്റെ ചൊല്ലലായിട്ട് കണക്കാക്കി വേദമന്ത്രങ്ങളെ സസ്വരം ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ആവുന്നത് അത് വേദമന്ത്രമാകുന്നത് എഴുതി വെച്ചാൽ അത് വേദമന്ത്രത്തിന്റെ കേവലം സങ്കേതം മാത്രമാണ് അത് അത് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ മാത്രമാണെന്നാണ് അതിലൂടെ ആ മന്ത്രങ്ങളെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ അവസാനത്തില് ഞാൻ ധർമ്മപരിചയം എന്ന ആ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ അതിൽ വിശദമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വേദവും വേദ സംബന്ധവുമായിട്ടുള്ള സ്വാധ്യായത്തിൽ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാം സ്വീകരിച്ച് അതിന് നിത്യവും ആ പ്രാതക്കാലത്ത് രാവിലെയും പറ്റുമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരവും അത് അഭ്യസിക്കുക അതാണ് വേദാധ്യയനം അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം പറഞ്ഞു ഇപ്പോ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തെ പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രമാണമെന്നല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അവരും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അതായത് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി ഒരു പ്രത്യേക മീറ്ററിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വെറുതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവില്ല ഒരു പ്രത്യേക സ്വരത്തില് മന്ത്രങ്ങളോ പാട്ടുകളോ അത് നിരന്തരം ഒരേ ആവൃത്തി രൂപത്തിൽ ചൊല്ലിയാൽ അത് മനസ്സിന് അങ്ങേയറ്റം ഉന്മേഷമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ മനസ് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനം ആ ഒരു പ്രത്യേക ഋതത്തിലാവുകയും അതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ജപങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ചുള്ള പാരായണങ്ങളും ഇതേപോലെ മന്ത്ര ഉച്ചാരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകും മനസ്സിനൊരു ഉന്മേഷം ആ സമയത്ത് എന്ത് തന്നെ മനസ്സിൽ വിമിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അത് പെട്ടെന്ന് മാറിയതുപോലെ അതിനൊരു റിലാക്സേഷൻ വന്നതുപോലെ അതൊന്ന് മാറിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രയോജനം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കുട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരും വയസ്സായവരും എല്ലാവരും അവരവരുടെ രീതിയിൽ ഈ സ്വാധ്യായം ചെയ്യുകയും മന്ത്രങ്ങളെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഉപദേശമായിട്ട് ആചാര്യ സ്വാമിജികൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ക്രമം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആചാര്യ സ്വാമിജികൾ പറയുന്ന ക്രമം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആ ക്രമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ രഹസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന രീതിയിൽ തുടങ്ങി വേദം അഭ്യസിക്കണം എന്ന് തുടങ്ങി ആ അഭ്യസിച്ചതെല്ലാം നിരന്തരം ആവർത്തനവും ചെയ്യണം ആവർത്തനം ചെയ്താലേ അതിന്റെ ശരിയായ ഫലം പരമമായ ഫലം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നായി ആദ്യത്തെ ഉപദേശം രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം വരുന്നത് തദുദിതം കർമ്മസ്വനുഷ്ഠീയത തദുദിതം എന്നാൽ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞത് വേദത്തിലും വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളെ സുഅനുഷ്ഠീയതാം വേണ്ട പോലെ അനുഷ്ഠിച്ചാലും അപ്പോ അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാന പ്രകാരം അറിയണം ആ അനുഷ്ഠാന പ്രകാരവും മന്ത്രവും ഗുരുവിങ്കൽ നിന്ന് ആചാര്യൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അറിയണം അതാണ് ഇപ്പോ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ വ്യവഹാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആ കർമ്മങ്ങളെ വേണ്ടവണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു സുഅനുഷ്ഠീയത എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലതുപോലെ അനുഷ്ഠിക്കുക അതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പോ കർമ്മങ്ങളെ തന്നെ വേദോക്തമായിട്ടുള്ള വേദശാസ്ത്രോക്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ തന്നെയാണ് ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം ദേ കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതവും എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് കാര്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാടില്ലാത്തത് എന്താണ് എന്ന് അറിയേണ്ടത് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ശാസ്ത്രമാണ് അതിന് പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞു 
അപ്പൊ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ തദുരിതങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കണം ആ കർമ്മങ്ങളുടെ വിഭാജനം ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ നാല് ആശ്രമങ്ങളിൽ നാലവസ്ഥകളിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചാര്യ ആശ്രമത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിത്യകർമ്മങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ഗുരു നമസ്കാരം ദേവതാ നമസ്കാരം അച്ഛനമ്മമാരെ വന്ദിക്കുക മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആചാരങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ സ്വാധ്യായം ഒരു അധ്യയനത്തിൽ എപ്പോഴും അധ്യയനം ചെയ്യുക അതിൽ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക ഇങ്ങനെ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ ബ്രഹ്മചര്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ വളരെ കഠിനമായ നിയമങ്ങളാണ് അതായത് നിത്യകർമ്മങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നത് ശരിക്ക് നാം അറിയേണ്ടതാണ് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല പൗരനാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയിലെ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് അത് ബ്രഹ്മചര്യ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ അഭ്യാസങ്ങൾ കണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതാണ് അവിടെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോഴാണ് അത് സുകർമ്മമാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഇപ്പോ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം ഇപ്പൊ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമമാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധം ഇപ്പൊ വാസ്തവത്തില് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തെ ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമവും പിന്നെ സന്യാസാശ്രമമാണ് ഇപ്പോ ഉള്ളത് അത് സന്യാസാശ്രമം കുറച്ച് സന്യാസിമാര് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലാതെ എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ രണ്ട് ആശ്രമം സമൂഹത്തിൽ വളരെ സുസ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ കാലമാകുന്ന ബ്രഹ്മചര്യവും പിന്നെ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം അപ്പോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് കാരണം വേദത്തിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ മുഖ്യമായ അംശം ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹ ശേഷമാണ് കർമ്മകാണ്ഡം ആരംഭിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമത്തിൽ കർമ്മകാണ്ഡമൊന്നുമില്ല ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമത്തിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല അവിടെ ഉള്ള നിത്യ അനുഷ്ഠാനങ്ങളായിട്ടുള്ള ജവാദികളും അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദേവതാ സമർപ്പണമാകുന്ന സംവിധാനം ഒക്കെയാണുള്ളത് അല്ലാതെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും അവിടെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിസ്തരിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയ ആ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമമാണ് മറ്റ് ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തെ ആശ്രമങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയധികം പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം ഇല്ലാതെ സമൂഹമില്ല ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം ഇല്ലാതെ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതി ഇല്ല ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം നല്ലതായാൽ മാത്രമേ നല്ല സമൂഹം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ നല്ല രാജാക്കന്മാരുണ്ടാകുകയുള്ളൂ നല്ല ഭരണം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എല്ലാം നല്ലത് വരണമെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം നല്ലതാകണം നല്ല സന്യാസിമാരുണ്ടാകണമെങ്കിലും നല്ല ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വേണം അല്ലാതെ നല്ല സന്യാസിമാരെങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ സന്യാസിമാരിങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി താഴേക്ക് വരുന്നവരൊന്നും അല്ലല്ലോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആശ്രമങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന് വളരെ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലപ്പോ പലപ്പോഴും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഏതാന്തൊക്കെ അധ്യയനം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ മുഴുവൻ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് സംസാരമാണ് സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം വേണം ബന്ധനമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് അതിന്റെ വേറൊരു തലത്തിൽ അവർക്ക് പറയുന്നു എന്നുള്ളു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന് നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്മൃതികളൊക്കെ വളരെ ദൃഢമായിട്ട് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തെ പരിപാലിക്കാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം സന്യാസിമാരാണെങ്കിലും അവര് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്ക് മാർഗദർശനം ചെയ്യണം എന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കർമ്മങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദീർഘമായി പറയാനുണ്ട് അതിപ്പോ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സിലോ നിൽക്കാത്ത അത്രയും തന്നെ വിസ്താരമാണ് പക്ഷെ ചുരുക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുറെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്
അതില് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ ആ മഹാത്മ്യത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്നത് ധർമ്മത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ കർമ്മാനുഷ്ഠാനമില്ല അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹ ജീവിതം അത്രയും ശുദ്ധമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക ഭയത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ഇത് എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഡൈവോഴ്സ് ആവോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയന്ന് ഭയന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത് വളരെ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരെയും ആദരിക്കാനോ അംഗീകരിക്കാനോ വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് സ്നേഹിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് വലിയ റിയാക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് അതിനെ മാറ്റി അത് അസഹ്യമാകുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ ആ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമായ ഹിന്ദു ധർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ വളരെ അത് ഉപയോഗപ്പെടും കാരണം അത്ര അധികം നല്ല ഒരു ഭാവത്തിലാണ് അത് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ വേദത്തില് എൺപത് ശതമാനം ഭാഗവും കർമ്മകാണ്ഡമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എൺപത് ശതമാനം വരുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കർത്തവ്യങ്ങളാണ് രാവിലെ തുടങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചോദിച്ചാലും ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാ പറയാ രാവിലെ എഴുച്ചാൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഒന്നിനും സമയമില്ല അത്രയും ബിസിയാണെന്ന് പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് ധനസമ്പാദ്യം എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് കുട്ടികളെ നന്നായി വളർത്തുന്നതിന് പോലും നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ധനസമ്പാദ്യം വന്നാൽ എല്ലാം നന്നാവും എന്നൊരു വിഭ്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പൊക്കിയിട്ടിരിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് സമയം കൊടുക്കാനും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ ഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വാധ്യായങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒന്നും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഇന്ന് സമയമില്ല അത്ര തിരക്കാണ് അപ്പൊ ആ തിരക്കിട്ട ജീവിതം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താണോ ഏതിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ അന്നും തിരക്കിട്ട ജീവിതം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും തിരക്കിട്ട ജീവിതം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അത് സമഗ്രമായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും അത് സഹായിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിശ്ചിതമാക്കിയിരുന്നു ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തില് വൈവാഹിക ജീവിതത്തില് ഭർത്താവിന്റെ കർത്തവ്യം ഭാര്യയുടെ കർത്തവ്യം അവര് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ട രീതി ഇന്ന് വാസ്തവത്തില് എത്ര ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക ഇത് ആരെയും ആരെയും പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്ക പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ കുട്ടികളുടെ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജ് സൈക്കോളജി ഇതൊക്കെ അറിയാൻ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാനോ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ പഠിക്കാനോ ഒന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയമില്ല നമ്മൾ ആകെ കൂടെ വിചാരിക്കുന്നത് ധനം വേണ്ടത്ര ഉണ്ടായാൽ എല്ലാം സാധ്യമാവുന്നതാണ് ഒരിക്കലുമല്ല അതിനല്ലാത്ത ചില വശങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ ധർമ്മം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിന് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈവാഹിക ജീവിതം നടക്കുന്നു എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാകുന്നു ഗൃഹസ്ഥ
ചില ആചാരങ്ങളാണ് ചില ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അതാ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പഞ്ചയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധർമ്മം കുറെ നിത്യകർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഗ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിൽ അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ വിഷയം ആചാര്യ സ്വാമിജികൾ സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടും അത് സുവനുഷ്ഠീയതാം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ഉപദേശത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പൊ ഗ്രസ്ഥാശ്രമത്തില് അവശ്യം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു യജ്ഞമാണ് ഒരു കർമ്മമാണ് പഞ്ചയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന യജ്ഞം അതിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിത്യവും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഒന്നാമത്തേത് അധ്യയനം അധ്യയനം ബ്രഹ്മയജ്ഞ പിതൃയജ്ഞസ്തു തർപ്പണം ഹോമോ ദൈവോ ബലിർഭൂതോ നൃയജ്ഞോ അതിഥി പൂജനം ഇങ്ങനെയാണ് ആ പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും എന്താണ് ഈ പഞ്ചയജ്ഞങ്ങളെന്ന് പക്ഷെ നാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് അധ്യയനം ബ്രഹ്മയജ്ഞ ആദ്യത്തെ യജ്ഞം അധ്യയനം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്വാധ്യായം തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തില് നിത്യവും സ്വാധ്യായം ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അധ്യയനം നിത്യവും ചെയ്തിരിക്കണം അത് ഗൃഹസ്ഥന്റെ ധർമ്മമാണ് അത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട അവസരമുള്ളപ്പോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരാളെങ്കിലും ചെയ്യണം കാരണം രണ്ടുപേർക്കും ചിലപ്പോ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരുമിച്ചിരുന്നാലാണ് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിയാത്ത പക്ഷം കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരാളെങ്കിലും അത് നിത്യം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഗ്രസ്ഥൻ അതുവരെ ഭക്ഷണം പാടില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ അത് ഇത് ഈ പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ കഴി ചെയ്യാതെ കഴിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് പുണ്യമാവില്ല ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മനസ്സിന് പവിത്രത ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ആണ് ഈ പഞ്ചയജ്ഞത്തിന്റെ മഹത്വം ഒന്നാമത്തത് അധ്യയനമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് പിതൃയജ്ഞസ്തു തർപ്പണം പിതൃക്കളെ നമസ്കരിക്കുക പിതൃക്കൾക്ക് തർപ്പണം ചെയ്യുക തർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തൃപ്തി വരുന്ന കാര്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം തർപ്പണം എന്ന ശബ്ദത്തിന് അർത്ഥം തൃപ്തി വരുത്തുക എന്നാണ് അപ്പോ ജലദാനം കൊണ്ട് പോലും അവർക്ക് തൃപ്തി വരും ആ പിതൃക്കളെ ഒന്ന് സ്മരിക്കുക നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരെയും നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പനും അപ്പൂപ്പന്റെ അപ്പൂപ്പനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുലത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്മരിക്കുക അവരെ സ്മരിച്ച് അവർക്ക് തർപ്പണം ചെയ്യുക ജലദാനം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉള്ള തർപ്പണ രീതി അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വളരെ വളരെ സരളമായ ഒരു കാരണമാണ് അതിനുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തില് ഓടുന്ന രക്തവും അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസവും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പിതൃക്കളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അറിയാം ഡി എൻ എ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് അത് നമുക്ക് ഇത് ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്നാണ് ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ശരീരം കിട്ടിയത് അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരില്ല അപ്പോ ഈ ശരീരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാനും ഈ സുഖങ്ങളൊക്കെ പ്രാപിക്കാനും നമുക്കിപ്പോ ജോലി ചെയ്യാനും ധനം സമ്പാദിക്കാനും ഈ പറഞ്ഞ ആഡംബരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ഈ ശരീരം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശരീരമാകുന്ന വലിയ ധനം നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ശരീരമാകുന്ന ധനം ഈ സമ്പാദ്യം നമുക്ക് തന്നത് നമ്മുടെ പിതൃക്കളാണ് ആ പിതൃക്കളോട് ഒരു കൃതജ്ഞതാ ഭാവം അവരെ ഒന്ന് ആദരിക്കുക ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുക ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സഹായം നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഉടനെ നമ്മൾ നന്ദി പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് രീതിയിൽ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാറുണ്ട് അത് ആ ഭാവം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അവരൊരു സഹായം ചെയ്തു ചെറിയൊരു സഹായത്തിന് നമ്മൾ ഇത്രയും താങ്ക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ നമുക്ക് ചെയ്ത സഹായത്തിന് എത്ര താങ്ക്സ് പറയണം ആ ശരീരം ഈ പറയുന്ന ശരീരം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ശരീരം നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചതല്ല നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല ഇതിലൊരു രോമം പോലും നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ ഇത്
എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഈ പറയുന്ന സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിലാണല്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കിട്ടിയ ആ ശരീരത്തിന് അതിനോ അതിനോടും ആ പിതൃക്കളോടും നമുക്കൊരു കൃതജ്ഞതാഭാവം ഒരു അർപ്പണ ഭാവം അതിനാണ് ഈ പിതൃക്കളെ ആദരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആസ്തിക ബുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇത് നിത്യവും ചെയ്യണമെന്നാണ് നിത്യങ്ങളും പിതൃക്കൾക്ക് അർപ്പണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നിപ്പോ പലരും അത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു ഭാവം ഉണ്ട് ഒരു രീതി ഉണ്ട് ചെയ്യുക അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാം ഒന്നും നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് സ്മരിച്ച് ഒരു കുറച്ച് ജലം അർപ്പിച്ച് പിതൃക്കളെ നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാം അവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു നമസ്കാരം പറയാം ഒരു നന്ദി പറയാം ആ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഇത് എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്നൊരു ഭാവത്തില് നമുക്ക് നമസ്കാരം ചെയ്യാം ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തത് വരുന്നത് ഹോമോ ദൈവ ദേവന്മാർ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദേവന്മാരുടെ സഹായവും നമുക്ക് നിത്യമുണ്ട് അതിൽ സൂര്യ ചന്ദ്ര മാരാകുന്ന ദേവന്മാര് ഇവരുടെ ഒക്കെ സഹായം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോ ഈ പൃഥ്വി തുടങ്ങിയ എല്ലാം തന്നെ തരാചരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദേവന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് വായു ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ജലമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ദേവതാ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തില് ഇവരൊക്കെ ദേവതകളാണ് ആ ദേവത ദേവന്മാരുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളും അവരുടെ മറ്റ് അവതാര ഭാവങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ദേവന്മാര് അപ്പോ ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതും ഇതേ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരോടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെ നമുക്കിപ്പോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ എത്ര വലിയ സഹായമാണ് അപ്പൊ ആ ആ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്രയൊക്കെ സുഖമായി നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ആ നന്ദിയുടെ ഭാവത്തില് ആ കൃതജ്ഞതാ ഭാവത്തില് ദേവന്മാരെ പ്രണമിക്കാം നമസ്കരിക്കാം അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് സഹായം ചെയ്താൽ തിരിച്ചു സഹായം ചെയ്യാനും നാം ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഹ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമാവാപ്സ്യത എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും പറയുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദേവന്മാരുടെ ആരാധന കൊണ്ടുള്ള ആ ഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ അതും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുക ആ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തില് ഒരു നിളവിളക്ക് കത്തിച്ച് ഒരു ചന്ദനത്തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പ്രത്യേകിച്ച് സന്ധ്യാ സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ നന്ദി പറയുക ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതിനെനിക്ക് അനുകൂലമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ദൈവയജ്ഞമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് പണ്ട് നിത്യ അഗ്നിഹോത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ഓരോ അഗ്നിഹോത്രങ്ങൾ നിത്യ അഗ്നിഹോത്രങ്ങളുടെ വിധിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അഗ്നിഹോത്രം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി പരിവർത്തനം ചെയ്ത് പരിവർത്തനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഋഷിമാര് കണ്ടെത്തിയതാണ് ഈ നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അഗ്നിജ്വലനം ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പുഷ്പമാണെങ്കിൽ അത് ധൂപമാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ നൈവേദ്യമെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെയാണ് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഭാവം അവിടെ പ്രകടമാക്കുക അതുപോലെ ആ ഇത് മൂന്ന് യജ്ഞങ്ങളായി നാലാമത്തെ യജ്ഞമാണ് ഭൂതബലി ബലിർഭൂതോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതബലി ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചരാചരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ അതില് പൂച്ചയും പട്ടിയും ഇതൊക്കെ പെടും മറ്റ് പിന്നെ പശു അതുപോലെ തന്നെ കുതിര ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ജീവികളാണ് നമുക്ക് സഹായത്തിനായി ഇപ്പൊ കുതിരയൊന്നും ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മറ്റ് ജീവികൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ജീവികളൊക്കെ ചേർന്ന് ഈവൺ കൊതുകും ഈച്ചയും
നമ്മുടെ ലോകത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു കൊതുക് വലിയൊരു സഹായിയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വലിയ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി വന്നത് കൊതുകുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ആ കൊതുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊതുകൾ ഈ എൻവയോൺമെന്റിനെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ സമാനമായി നിർത്താൻ അതിന്റെ ബാലൻസിന് വേണ്ടി കൊതുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഈച്ചകൾ ചെയ്യുന്നത് ഉറുമ്പുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന സഹായങ്ങളാണെന്ന് വാസ്തവം അപ്പൊ കൊതുകുകൾ ആ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ പല ബാക്ടീരിയകളെ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഏതായാലും ഈ ജീവികളുടെ എല്ലാം സഹായം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാക്ക അതുപോലെ തന്നെ കിളികൾ പിന്നെ ഈവൺ എലി എലിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എലി കൊണ്ടുള്ള എലിയെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ചില ചില പൂമ്പാറ്റകൾ പിന്നെ ഇപ്പോ ചിലന്തി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ഷുദ്രജീവികളായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് അപകാരം ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ആ ജീവികളെ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വളരെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പിന്നെ ബയോളജി ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴി മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സമർപ്പണം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സഹായം അതിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് തന്നെ വേണം അല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വേസ്റ്റ് ബാക്കിയാവുമ്പോൾ അത് പുറത്തുകൊണ്ട് പൂച്ചയ്ക്കും പട്ടിക്കും കാക്കയ്ക്കും ഒക്കെ ഇടാൻ പാടില്ല അതിനെ ബലിദാനമായിട്ട് പറയും അപ്പൊ ബലിദാനം യഥാർത്ഥ ബലിദാനം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ ഭാഗം പാകം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് പുറത്ത് പൂച്ചയ്ക്കും പട്ടിക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും കിളികൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തിടുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ വലിയ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ ജ്യോതിഷന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവര് പ്രതിവിധിയായിട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ധർമ്മപരിചയത്തിലൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭൂതബലി നിത്യവും ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് വളരെ ഒരു സമാധാനം മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേക അനുഭവം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ഒരാഴ്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ജീവികളെ പോലെ വീട്ടിന് പുറത്തിടണമെന്നാണ് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഇപ്പൊ പട്ടിയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട് വീടിനുള്ളിൽ പട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ പെറ്റ് ഡോഗ് അത് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ജീവിത വീട്ടിലൊരു സഹ ജീവിയെ പോലെ ആകുക പക്ഷെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ പെറ്റല്ലാത്ത ആ ജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നിഷ്കാമമായിട്ട് ഇടുക കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ആ തരത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ബലി വൈശ്വദേവവും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ആചരണങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അസാമാന്യമാണ് അത് സാമാന്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇത് നാലാമത്തതാണ് അവസാനത്തതാണ് നൃയജ്ഞം നൃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ നര മനുഷ്യന് യജ്ഞം ചെയ്യുക അതെന്താണ് മനുഷ്യനെ യജ്ഞം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഥി പൂജനമാണ് ഒരു അതിഥിക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ മൗലിക ആചാരങ്ങളിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രാക്ടീസസിൽ പെടുന്നതാണ് അതിഥി പൂജനം അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്നാണ് നമ്മുടെ വേദമന്ത്രം പറയുന്നത് അതിഥികളെ ദേവന്മാരെ പോലെ പൂജിക്കണമെന്നാണ് ഒട്ടും കുറച്ചല്ല ദേവന്മാരായിട്ട് തന്നെ പൂജിക്കണം ഒരതിഥിയെ വിളിച്ച് ഭക്ഷണം സ്നേഹപൂർവ്വം കൊടുത്താൽ ആദരവോട് കൊടുത്താൽ അത് പൂർണമായിട്ടും ഒരു ദേവ പൂജനം തന്നെയാണ് ഇതും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രതിവിധികളിലും ഇന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഈ അതിഥി പൂജനം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റേ നമ്മൾ പോയി ഈ അതിഥി പൂജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിന് വീട്ടിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അതിലെ പിന്നെ മദ്യവും മാംസവും ഒക്കെ കൂട്ടിയിരുന്ന് കളിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നതിനെ അല്ല അതിഥി പൂജ
പരിചിതരായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തും അത്തരം ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ട് എന്താണോ ഗൃഹനാഥൻ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക ഗൃഹനാഥൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ പാടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൂതയജ്ഞത്തിലും അങ്ങനെയാണ് എന്താണോ നാം കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ചോറോ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവികൾ കഴിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കാന്ന അപ്പൊ അതുപോലെ അതിഥി ഭൂജനവും നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ചേർത്താൽ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അതിഥി ഭൂജനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സോഷ്യലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയോടുള്ള സമൂഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ കടപ്പാടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ആളിന് ഭക്ഷണം ഒരു വിശന്ന് വരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലർക്കും ഭക്ഷണം അവസര സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചാബിലും അങ്ങനെ പഞ്ചാബ് സൈഡിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാമിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അമ്മമാര് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി പൊതിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ വന്ന് കൊടുക്കും കാരണം അവിടെ ആകുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഭക്ഷണം വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവര് വിതരണം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് എത്ര വലിയൊരു സംസ്കാരം നോക്കാം എത്ര ആനന്ദം തരുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിന്റെ തൃപ്തി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു ഭാവം എത്ര ആനന്ദം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിക്കോളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ ചൈതന്യത്തെ ഉയർത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സ്ഥിതിയെ ആ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ആ പരമമായ തത്വത്തിലേക്ക് എല്ലാത്തിലും വ്യാപകമായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്ന ആ തത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ വഴിയുടെ പുറത്ത് ഭൂമുഖത്തൊക്കെ സ്വാഗതം എന്നെഴുതി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള വാക്കൊക്കെ എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു വെൽക്കം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ അത് മാറി മാറി സ്വാഗതമൊക്കെ പോയി എല്ലാവരും വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി വലിയ വലിയ ഗേറ്റിട്ട് ആ ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് ഒരു വലിയ ബോർഡ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ആ ബോർഡ് ആ പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് പോയിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോലും നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാവമായിട്ട് അപ്പോ അവിടെ ഒരു അതിഥിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാചകനോ ഒരു വിശന്ന ഒരാളോ വന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ഭക്ഷണം ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നാം അത്രയും സുഭിക്ഷമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിയാൻ ഉള്ള സൗകര്യം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യം അത്രയും നല്ല ഒരു സുഭിക്ഷമായ രാജ്യമാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഭാവം നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പരസ്പര സഹായത്തിന്റെ ഭാവവും നമുക്ക് വളർത്താനുണ്ട് നമുക്ക് സംവിഭാഗം എന്നാണ് അതിന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയാം എന്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയോ അതിനെ സംവിഭാഗം ചെയ്ത് കഴിക്കാം വിഭാഗം ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും അനേകം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ചുരുക്കിയാണ് ആചാര്യ സ്വാമിജികൾ തദുരിത കർമ്മസ്വനുഷ്ഠീയത എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ വക്തവ്യത്തിൻ്റെ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് നിർത്താം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടർന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള
ഗുരുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഗുരു ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആചരിച്ചുകൂടെ മന്ത്രം ഏഹ് ചൊല്ലല് അല്ലെങ്കിൽ ഉപാസന നടത്തല് നമുക്കൊരു ഗുരു ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അതെങ്ങനെയാ അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിപ്പെടും ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോ അപ്പൊ ഗുരു ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലൊരു ഉപാസന നടത്തുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണ് ഓ ഈ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് ആ ഒരു തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് എന്നാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു രോഗം വന്നു എന്ന് വെക്കുക ആ രോഗത്തിന് ഒരു അതിന് ചികിത്സിക്കേണ്ട യോഗ്യതയുള്ള ഒരു വൈദ്യനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ നിരന്തരം അതിന് ശ്രമിക്കും ശരിയായ വൈദ്യനെ കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് ആ രോഗം ചികിത്സിക്കും അപ്പോ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്നതില്ല നമുക്ക് ആ തരത്തിൽ പരിശ്രമം വേണമെന്നാണ് പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നം ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഗുരുവിനെ യോഗ്യനായ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ അറിവ് നമ്മുടെ പരീക്ഷണ ബുദ്ധിയൊക്കെ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുക അല്ലാണ്ട് വേറൊരു വഴിയില്ല അപ്പോ എനിക്കൊരു പത്ത് ഗുരുക്കന്മാരുടെ പേര് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും അത് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ സ്വാമിജി എന്നാൽ ഒരു പത്ത് യോഗ്യരായ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പേര് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളും ആ നമുക്ക് ഗുരുത്വം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് ആണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം കാരണം ഞാൻ ഒരാളിൽ ഗുരുത്വം കാണുമ്പോൾ അയാളിൽ അങ്ങക്ക് ഗുരുത്വം കാണാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അതാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ വശം മറ്റേത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേദം ചൊല്ലുന്നതോ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതോ ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ സ്വയം നമ്മൾ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ബുക്കിൽ നിന്നും ഒക്കെ പഠിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും പൂർണ്ണമാകില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഫെയില് ഫെയിലായവരാണ് അവസാനം നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേരെ മാർഗത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ സ്വരപാഠത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കേണ്ട ചൊല്ലേണ്ട രീതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോ വാദാഭി ഗണപതി എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് ഒരു കീർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കീർത്തനമാണ് വാദാഭി ഗണപതി ഹംസധ്വനി രാഗത്തിൽ ആദ്യതാളത്തിൽ ആ പാട്ട് ഈ പാട്ട് നമ്മള് പിന്നെ ടേപ്പർ കാർഡർ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിച്ചോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പാട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ആ പാട്ട് ഒരിക്കലും ആ സ്വരത്തിന്റെ രീതിയിൽ പാടാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ പാടിയാൽ അത് ഒപ്പീര് പാട്ട് മാത്രമേ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ യേശുദാസും യേശുദാസ് വാദാഭി പാടുന്നതും നാം കേട്ട് പഠിച്ച് പാടുന്നതുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും അപ്പോ ആ സ്വരങ്ങളും അതും കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല അതിന് അതുപോലെ നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ ഉദാഹരണം പറയാം നീന്തലിന്റെ ഉദാഹരണം പറയാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഉദാഹരണം ഇത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലാതെ കാരണം ഇത് കൺസെപ്ച്വൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേറ്റീവ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതിനൊരു ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അനുഭവസ്ഥരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പരിചയമുള്ളൊരു അനുഭവസ്ഥർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സിദ്ധരാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് എന്നല്ല കൂടുതൽ പരിചയമുള്ളവര് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് അത് പഠിച്ചവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ അറിവിനായി സമർപ്പിച്ചവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ആർട്ട് ഫോംസ് ഇപ്പൊ ചിത്രം വരയായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നമ്മൾ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ശില്പകലയാകട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആർട്ട് ഫോം ആവട്ടെ അതൊക്കെ പുസ്തകം നോക്കിയും ബാക്കിയൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അഭ്യസിച്ച് ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം ഇനി പുസ്തകം നോക്കി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്
കേട്ടറിയുന്ന ആളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വഴിയാൻ വണ്ണം അതിനെ തിരിച്ചറിയും ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഹഠയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ ഹഠയോഗം അറിഞ്ഞ ആളിൻ്റെ അടുത്താണ് പോകേണ്ടത് തന്ത്രശാസ്ത്രമാണ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്ത്രശാസ്ത്രം പഠിച്ച് അഭ്യസിക്കുന്നവരുടെ അടുത്താണ് പോകേണ്ടത് അത് ശരിയായി അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് അത് നമ്മുടെ പരീക്ഷാ ബുദ്ധിയാണ് അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിന് വേറെ ഒരു സംശയവുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാ ചെയ്യേണ്ടത് നമസ്തേ ഹരിവർമ്മജിക്ക് സംശയം ചോദിക്കാം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുരുജി ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ക്ലാസ് വൈസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്നാലും ഒരു ബീജമന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വാമിജി ഒന്ന് പറയാമോ ബീജമന്ത്രങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉള്ളിലുള്ളതാണോ അതോ വെക്കുന്നതാണോ എഴുതുമ്പോ വെക്കുന്നതാണോ അതോ അതിന്റെ ഒരു ഒരു വിവരമായിട്ടൊന്ന് ഒരു വിവരണം തന്നെ നന്നായിരുന്നു ബീജ ബീജാക്ഷരങ്ങളെ പറ്റി ബീജമന്ത്രങ്ങളെ പറ്റി ആ ഇത് വളരെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഈ ബീജമന്ത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശബ്ദശാസ്ത്രത്തിലും അതായത് നമ്മുടെ പിന്നെ ശബ്ദങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം വ്യാകരണ ശാസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്വരശാസ്ത്രത്തിലും ഛന്ദശാസ്ത്രത്തിലും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യം തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരശാസ്ത്രവും അതിലുണ്ട് ജ്യോതിഷം അതിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതും ചേർന്നാണ് ഈ ബീജമന്ത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ബീജമന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രം ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക ഈ മന്ത്രത്തിൽ വന്ന താത്പര്യം ആ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്തുതിയും താത്പര്യവും എടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അതങ്ങനെ ചില അക്ഷരങ്ങളെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ ചേർത്ത് ആണ് ഈ ബീജമന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബീജമന്ത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളില് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാരം അടങ്ങിയിരിക്കും എന്ന് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു അക്ഷരന്യാസം ലിപിന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിധിയുണ്ട് തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ അത് പ്രസിദ്ധമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ മുഴുവൻ ആ ആൽഫബറ്റിനെ മുഴുവൻ നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരത്തില് ന്യാസം ചെയ്യുക ന്യാസം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപിക്കുക ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോരോ ദേവന്മാരുണ്ട് ഓരോരോ ദേവസങ്കല്പങ്ങൾ ചൈതന്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഈ ചൈതന്യവത്തായ ദേവന്മാർ സർവവ്യാപകമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഈ അക്ഷരന്യാസത്തിന്റെ ലിപിന്യാസത്തിന്റെ ക്രമത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വവ്യാപകമാവും വിരാട് രൂപത്തിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഇതൊക്കെ അതിൽ പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ആ അക്ഷരന്യാസം ചെയ്ത് ആ വിശ്വമായ ശരീരത്തെ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളും അപ്പൊ ഈ അക്ഷരം ന്യാസം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നശിച്ചാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രങ്ങളും അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശാസ്ത്രം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ സംബന്ധം നോക്കിയിട്ട് ആ അഹകാരം എവിടെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഈ കാരം എവിടെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അതിന് ഗുണങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച് അതിന് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോ അതിന് ഓരോരോ ബീജമന്ത്രങ്ങൾക്ക് പേരുകളുണ്ട് പേരുകൾക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പല പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള പേരുകളുണ്ട് ശക്തി ബീജമെന്നും കാമബീജമെന്നും എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബീജമന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം അതായത് ബീജമന്ത്രങ്ങളുടെ രഹസ്യ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഈ ബീജമന്ത്രങ്ങൾ ഇപ്പോ ചിലപ്പോ ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങളിലും ഉണ്ട് ആ ഇപ്പോ ഗകാരം അകാരം മകാരം എന്നൊക്കെ ചേർന്നാൽ ഗം എന്ന ബീജമന്ത്രമാകും എന്ന് ഗണ ഗണപതി അധർവ ശീർഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പറയുന്ന രീതിയും അങ്ങനെയാണ് അത് അറിയാവുന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആചാര്യ സ്വാമി ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ സൗന്ദര്യലഹരി സ്തോത്രമുണ്ട് അതിൽ അനേകം സ്തോത്രങ്ങളില് ഈ ബീജമന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പഞ്ചദശാക്ഷരിയും ഷോഡശാക്ഷരിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബീജമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അതില
അപ്പൊ ഇത് വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അങ്ങേയറ്റം നിൽക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഈ ബീജമന്ത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ശാസ്ത്രം അപ്പൊ ഈ ഷടാധാര ചക്രങ്ങളിൽ ഉള്ള ബീജാ ബീജാക്ഷരങ്ങൾ ബീജമന്ത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലം എന്നുള്ളതും ക്രീം എന്നുള്ളതും ഒക്കെ അതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ ഷടാധാര ചക്രത്തിലുള്ള ഓരോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ന്യാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഈ ചക്രങ്ങളിലുള്ള ന്യാസം അതനുസരിച്ച് ആ ന്യാസത്തിനെയും അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബീജമന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും ഹലോ നമസ്തേ സ്വാമിജി നമസ്തെ ഞാൻ വിജയചന്ദ്രൻ ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് ചോദിക്കൂ ഈ ഈ ശ്ലോകത്തില് തദുചിതം കർമ്മം സ്വനിഷ്ഠീയത എന്നാണ് അപ്പോ വേദങ്ങളിലെ പല കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങളുണ്ട് വൈദിക കർമ്മങ്ങൾ അത് മുഴു അത് മുഴുവൻ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണോ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലല്ലോ അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്താക്കുള്ളായിരുന്നു അതാണ് അതിനെയാണ് ഞാൻ ഓരോ അവസ്ഥകളിലുമുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കർമ്മങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തില് ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഗൃഹസ്ഥത്തിന് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് വാനപ്രസ്ഥം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് സന്യാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് കർമ്മങ്ങൾ വരുന്നത് അതില് നിത്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും നൈമിത്തിക കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതില് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിതിയിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഒരു വിളക്ക് എത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അതിനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ അതനുസരിച്ച് അതിന് പ്രതിരൂപങ്ങളായിട്ടുള്ളതിന് നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാമെന്നാണ് അല്ലാതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അനുഷ്ഠിക്കാനില്ല വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ തന്നെ കർമ്മ വിഭാഗം വേദം മുഴുവൻ കർമ്മ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പല തലത്തിൽ കർമ്മ വിഭാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം പതിനഞ്ചാമത്തെ മന്ത്രമായിട്ടാണ് ധർമ്മത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശബ്ദം ക്ലിയർ ആയില്ല ചോദ്യം എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല നമസ്തേ ബ്രഹുദാരണ്യകോ ഉപനിഷത്തിൽ അധ്യായം ഒന്ന് നാല് മന്ത്രം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനാല് ഇതില് ഈ നാല് വർണ്ണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് ധർമ്മമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലെന്താ സംശയം അല്ല ഈ ഈ ബ്രഹുദാരണ്യ ഉപനിഷത്തിലും ഈ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ആ തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ ശരിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ ആ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ക്രമവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ ചതുർത്ഥ ബ്രാഹ്മണത്തിലും അത് വരുന്നുണ്ട് അത് അറിയേണ്ടതാണ് അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് 
താങ്കളുടെ പ്രഭാഷണത്തിലും ഇത് ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അന്നേരം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതെ 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 അത് ഞാനത് ചുരുക്കി പ്രതിപാദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമസ്തേ നമസ്തേ അടുത്തത് ഷിബിൻജിക്ക് സംശയം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമസ്തേ സ്വാമിജി നമസ്തേ സ്വാമിജി എന്റെ പേര് ഷിബിൻ പെരുമ്പാവരാണ് തൃപ്പൂണിത്ര ഗീഷണ് ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കാറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്വാമിജി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് യാത്രകളിൽ ഓ സ്വാമി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഞാൻ പടത്ത് ദിവസമാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പഞ്ചമഹായജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സന്ധ്യാവന്ദനം ഒക്കെ അതിൽ പെടുവോ ആ സന്ധ്യാവന്ദനം അത് നിത്യകർമ്മത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ പഞ്ചമഹായജ്ഞത്തിൽ പെടുന്നതല്ല അതിലെ സ്വാധ്യായം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സ്വാധ്യായം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പിതൃയജ്ഞം ഹോമം ആ ഭൂതബലി ത്രിബലി എന്നുള്ളത് ഇത് സന്ധ്യാവന്ദനം ഒക്കെ പ്രത്യേകം തന്നെയാണ് അതിന് നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ നിത്യകർമ്മങ്ങൾ നൈമിത്യക കർമ്മങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ചു തരം കർമ്മങ്ങളാണ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് ഇവയൊക്കെ ഇപ്പൊ സ്നാനാദി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാം നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് അടുത്തത് ആശാജിക്ക് സംശയം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്റെ രണ്ട് മറ്റേ ആശ്രമം നാലാശ്രമത്തിന് പറഞ്ഞതില് അതിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഇതാണ് മീൻ ഡൗട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമസ്കാരം അത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഈ ഇടയ്ക്കല്ല എല്ലാരും വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗേഷാസമ തീരെയില്ല ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എത്തണേയില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഈ ഡിവോഴ്സുകള് പിന്നെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വളരെ കോമണായി അപ്പൊ ഈ പലരും ഡിവോഴ്സും പിന്നെ ചിലപ്പോ അവരുടെ ചങ്ങാതിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടൊരു ലൈഫ് കണ്ടിട്ട് പലരും പറയും എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കാം എന്നാണ് പക്ഷെ പഞ്ചു പഞ്ഞ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ആണ് ഗ്രഹശാസ്ത്രം നടത്തണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെ അവര് കൺവിൻസ് ചെയ്യും ബോധപ്പെടുത്താൻ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിക്കോസ് അവര് വേണ്ട വേണ്ട ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നങ്ങള് മോഹങ്ങൾ അവരുടെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ പോണക്കാട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് താമസിച്ചുകൂടെയാണ് അപ്പൊ അതിനെന്താ ഉത്തരം പറയാം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സന്യാസിമാരാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊക്കെ സമാധാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തത് അപ്പോ ഇത് വളരെ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള അപകടമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് നാം ഇപ്പൊ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ മഹിമ ഒക്കെ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഇത് സാമൂഹ്യമായിട്ട് ഇന്ന് സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു അപകടമാണ് അതിന് കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് എജ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ മഹിമ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള എജ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല ഇപ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വന്നാല് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് അവരുടെ കുടുംബം കുട്ടികളൊക്കെ ആയി കുടുംബം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഭാവത്തിൽ മാത്രമാണ് ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിലും രണ്ടുപേരുടെയും ആധ്യാത്മികവും ആദി ദൈവികവും ആദി ഭൗതികവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഭാവം എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഏത് കർമ്മവും ഈ എല്ലാ ലെവലിലും പോയി നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത അതിലില്ല ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പോക്കായാലും എല്ലാം ധനം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇന്നിപ്പോ നമുക്കറിയാമല്ലോ രാഷ്ട്രീയമായാലും ലോക സേവനമായാലും അത് നമ്മളിപ്പോ ആധ്യാത്മികത തന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന സോകോൾഡ് ആധ്യാത്മികത ആയാലും എല്ലാം പോകുന്നത് ധനം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ധനത്തിലാണ് എല്ലാം കോൺസെൻട്
അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളായാലും ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങളായാലും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പുത്രന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമായാലും ആ ഗുരുവും ശിഷ്യനും അതല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമായാലും ഏത് ബന്ധത്തിൽ നോക്കിയാലും നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് ധനമാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യൂസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു വാല്യൂസിനും ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല എമോഷൻസിന് സ്ഥാനമില്ല ഓരോരുത്തരുടെ അറിവിനും ഭാവത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പോലെ പ്രായമായവരെ ആദരിക്കേണ്ടത് അവരുടെ അവരെ നമുക്ക് പിന്നെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്നതിനൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനമേ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവർ വയസ്സായ ഇവരെ കൊണ്ട് യാതൊരു ഇൻകവും ഇല്ല ഇവരാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചെലവിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങണം ഇവരെ എങ്ങനെയാ നോക്കുക അപ്പൊ അത്രയും ചെലവ് ചുരുക്കാനായിട്ട് അവരെ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമങ്ങളിലും മറ്റും ഒക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ച് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഇതിന് കാരണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തില് വരുന്ന വാല്യൂസ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് അപ്പോ ആ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ ഒരു പോളിസിങ് നടത്തുക അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം ആണ് ഇത് ഇതിനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഈ വാല്യൂസിൽ പെടുന്നത് എന്തിനാണ് സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ നിയമങ്ങളുടെ പിന്നെ നമ്മൾ പരിധി നോക്കുമ്പോ ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ അതിൽ അതിന് കാരണം നമുക്ക് അതിന് വില കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ശുചിത്വം പാലിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ പോലും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മാനസികമായ വാല്യൂകൾ ഇടിഞ്ഞു പോയതിന്റെ കാരണമാണ് അതാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പോ വിവാഹ ജീവിതമില്ലാതെ കഴിയാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും അല്ലതോടെ സമൂഹത്തിനും വിവാഹ ജീവിതം വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ അത് ഒരു നല്ല കുട്ടി സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ എവിടുന്നാ വരിക ഈ നല്ല കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടുന്നാണ് അത് ശാരീരികമായ ആരോഗ്യവാനാണെന്നുള്ള രീതിയിലും മാനസികമായിട്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ആരോഗ്യവാനാണെന്നുള്ള രീതിയിലും സമൂഹത്തിനും സ്വന്തം കുടുംബത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു സദ്വ്യ വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലൊരു അച്ഛൻ നല്ല അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്നാണല്ലോ അപ്പൊ നല്ല സമൂഹം വേണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല ഭരണാധികാരികൾ വേണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല പിന്നെ ജോലി എന്താ പറയുന്ന അധികാരികൾ ഓഫീസേഴ്സ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കണം നല്ല പൂജാരിമാര് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല സ്വാമിജിമാര് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാം നല്ലത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ നല്ലത് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം നല്ല ആയത് മാത്രമേ അവിടെ നിന്നേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഭരണാധികാരി വരണമെങ്കിൽ ആ ഭരണാധികാരി ജനിച്ചു വളർന്ന അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്നാണല്ലോ ആദ്യം പഠിക്കുക ആ ആചാര്യൻ പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് മാഹൃവാൻ പിതൃമാൻ ആചാര്യവാൻ വേദ എന്നാണ് വ്രതാരണ്യ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗുരു അമ്മയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗുരു അച്ഛനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗുരുവാണ് ടീച്ചറ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നാലാമത്തെ ഗുരുവാണ് സമൂഹം എന്നാ പറയുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി തയ്യാറാവുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് വാല്യൂകൾ കൊടുക്കാതെ കുട്ടിയെ നമ്മൾ വളർത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് അവ കുട്ടികൾ പോയിട്ട് ഓരോ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുകയും പിന്നെ അവര് എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നു ഡ്രഗ്സിന്റെ പുറകെ പോകുന്നു പിന്നെ ബലാസംഘങ്ങൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെ സംഘങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ തന്നെ പറ്റില്ല അത് എത്ര അപകടമാണെന്ന് നോക്കും എന്താണ് ഇനി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരിതിന് ഉത്തരവാദി ആരിതിന് സമാധാനം പറയും പോലീസുകാരോ സർക്കാരോ എന്നും അല്ല ഇതിന് സമാധാനം പറയേണ്ടത് സമാധാനം പറയേണ്ടത് സമൂഹ ജീ
പിന്നെ ആസ്തിക്ക ബുദ്ധി ആസ്തിക്ക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് കേവലം ദൈവവിശ്വാസത്തെ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സത്യമുണ്ട് ഈ ലോകത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് അത് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം നമ്മളെല്ലാരും അതിനുള്ളിലാണ് എന്ന ഒരു അസ്തിത്വ ബുദ്ധി വേണം ഒരു ആസ്തിക്ക ബുദ്ധി വേണം അങ്ങനെ ഒരു അസ്തിത്യവ എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അത് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ ആ അത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ വാസ്തവത്തില് ഇത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ വിവാഹ ജീവിതം നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോ അച്ഛനമ്മമാര് മകളെയും മകനെയും ഒക്കെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു അവസരത്തിൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവിക്കുക നോക്കുക അവർ സമ്പാദിച്ച ധനം ജീവിതം മുഴുവൻ സമ്പാദിച്ചതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പാ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ വിവാഹം ചെയ്തു പോയ കുട്ടി സുഖമായി ജീവിക്കണേ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുതേ ആ പിന്നെ ഡൈവോഴ്സ് ആവരുതേ എന്ന് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ എത്ര കഷ്ടം അതെ ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടെ പോയി നമ്മൾ എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ എവിടെ പോയി നമ്മളൊരു ഒരു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീധനം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമ്മള് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് വെറും മണ്ടത്തരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കേവല ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അതറിയാം ഇതറിയാം നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു വേണ്ടതൊക്കെ നമ്മുടെ അധികാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അതാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊള്ളാര പഴയ കാലത്തെ വിചാരങ്ങളാണ് പിന്നെ പറയണത് എന്തോന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റേജ് പണ്ട് എനിക്ക് വളരെ വിശ്വാസം ഒരു സെർട്ടൺ ഏജിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കല്യാണം അവരുടെ കഥകള് ഇതൊരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല അവരോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ തക്കതായ യുക്തികളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവരെ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് അതിന് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവര് അവര് ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഏത് പാഠ്യപുസ്തകത്തിലാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാഠ്യപുസ്തകത്തിലുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അച്ഛനമ്മമാര് പറഞ്ഞതൊക്കെ അവര് പഴയ കാലത്തുള്ളവരാണ് അവര് ന്യൂ ഏജ് ആൾക്കാരല്ലാതെ പഴയ ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടുകളും എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തെ വഴക്കൂടും നിന്ന് എങ്ങനെ ലൈഫ് പോകാക്കൂല മുമ്പോട്ട് ഒരാൾ എപ്പോഴും ഏത് സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടുപേരല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കുറച്ച് പിന്നോട്ടാവാൻ തീരും അതെ അതെ അത് അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് ഈ ഫ്രീഡം എന്നുള്ളത് വളരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ശരിക്കും വലിയ ഒരു 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 റിഫോം തന്നെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു ഒരു വലിയൊരു സംഗതി തന്നെ നടത്തേണ്ടി വരും ഒരു മാറ്റം തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വലിയ അപകടമാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സമൂഹത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനി ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ കൃതികള് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് കൃതികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ രണ്ടും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം വീടും കൊണ്ടുപോകണം കൃതികളിലെ പഠനം ഇതാകണം അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സമയ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരിക ആ ഏതൊക്കെ കൃതികളാണ് കാരണം ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ കൃതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തി നാലോളം കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉണ്ട് അതില് വലിയ കൃതികളായിട്ടുള്ള ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ആചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ
എന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് വായിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സമയ ചിട്ട കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അത് ആ സമയത്ത് ഒരു സമയം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വാധ്യായത്തിന് ഒരു രാവിലത്തെ സമയം വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആരും രാവിലെ എഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ സൂര്യോദയം കാണുന്നവർ തന്നെ വളരെ കുറവാണ് കാരണം എന്താണ് സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തര് എഴിക്കുന്നത് കാരണം രാത്രി വളരെ ലേറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളവരുടെ കാര്യം വേറെ അല്ലാത്തവർ തന്നെ പിന്നെ മൊബൈലും അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയും അതൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ അസമയത്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ രാവിലത്തെ സമയം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോയാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ ഒരു നാലു മണിക്കോ നാലരയ്ക്കോ ഒക്കെ എഴുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് സമയം ഉണ്ടാവും വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സ്വാധ്യായം ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോ അതിന് സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ സ്വ ഇപ്പൊ ചിലവർ ചോദിക്കുന്നത് സ്വാധ്യായത്തിന് പകരം ടി വിയിൽ പ്രഭാഷണം കേട്ടാ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലൂടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടാ പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നത് ശരി തന്നെയാണ് അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അത് സ്വാധ്യായമായിട്ട് കണക്കാക്കില്ല സ്വാധ്യായം നാം തന്നെ ഉച്ചരിച്ചു ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വാധ്യായമാകുന്നത് അത് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു നിശ്ചിത സമയം കൽപ്പിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഗീത വിജയചന്ദ്രൻ ജിക്ക് സംശയം ചോദിക്കാം ആണോ ഈ ബ്രഹ്മസൂത്രം രചിച്ചത് അതോ വേദവ്യാസനാണോ അതോ വേദവ്യാസന്റെ ഒരു മറ്റൊരു പേരാണോ ബാധരായണൻ എന്നുള്ളത് സംശയം വന്നു ആ ശരി ശരി അതായത് ആ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് അതില് ആ അതിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് ആ കൃഷ്ണദ്വൈവായന വേദവ്യാസനാണോ ബാദരായണൻ എന്നതിന് സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ബാദരായണൻ എന്ന പേരിൽ അപരനാമമുള്ള വേദവ്യാസനാണെന്നാണ് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സംസ്കൃത വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ സൂത്രം പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ബാദരായണ ആചാര്യ ഭഗവാൻ ബാദരായണ എന്ന പേരിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും അപ്പോ ആനന്ദഗിരിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഇത് രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് സമ്പ്രദായത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു പക്ഷമുള്ളത് ആ സമയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പോ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ ആ ബൗദ്ധമതത്തെയും മറ്റും ഒക്കെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പക്ഷങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഭാഷ്യം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ കാണാവുന്നത് കൊണ്ട് അത് അപരകാലീനമായിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വേദവ്യാസൻ ആ നമ്മുടെ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വേദവ്യാസനല്ല മറ്റൊരു വ്യാസനായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇപ്പൊ അത് ആര് രചിച്ചു ആ കാലത്തിന്റെ നിർണയമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ ചരിത്രപരമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ച് അറിയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിനൊന്നും വലിയ രേഖകളും വലിയ പ്രമാണങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്താനും കഴിയില്ല അപ്പോ ഭാഷ്യത്തിലും ഭാഷ്യകാരന്മാർ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നും സത്യത്തില് അങ്ങനെ ഇപ്പോ ഭഗവാൻ വേദവ്യാസൻ തന്നെയാണോ രചിച്ചത് ബാദരാകണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു വേദവ്യാസനാണോ ഇങ്ങനെയായാലും ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് സത്യമായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ ആധികാരിക ആചാര്യന്മാർ അതിന് ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത്വന്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പരമ്പര അതിനുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശാസ്ത്രം ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പൗരാണിക കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ രചിക്കുമ്പോ രചന ചെയ്യുന്ന രചിതാക്കള് അവരുടെ പേരെഴുതുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് ഒരു ഒരു കുറവായിട്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് കണക്കാക്കിയത് ഇപ്പൊ ഇന്നാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോഴും അതിന് ആ പേരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുതുന്ന ആളുടെ ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ വളരെ വിസ്തരിച്ചു പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു നിയമം കൂടിയുണ്ട് അതായത് അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുന്
പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ആചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളുണ്ട് പലതരം പക്ഷങ്ങളുണ്ട് അത് ചില അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പക്ഷങ്ങളും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അത്രയും വലിയൊരു മഹാൻ എഴുതിയതാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ചെറിയ സൂത്രങ്ങളിൽ ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ സാമാന്യ കഴിവുള്ള ആളിന് കഴിയുന്നതല്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ മഹാത്മാവിന്റെ ഗ്രന്ഥം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് അധ്യയനം ചെയ്യാം അത് വ്യക്തി ആരായാലും അതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സാധിച്ചു കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളത് മഞ്ജിത്താനെ സ്വാമിജി സ്വാമിജി ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഈ താന്ത്രികമോ വൈദികമോ ആയ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പം ഗുരുനാഥൻ വേണം എന്ന് അത് ആ താന്ത്രികമോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദികമായ മന്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മുടെ പുരാണത്തിലും ഇതിഹാസത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്ന സഹസ്രനാമങ്ങളും മറ്റുള്ള സ്ത്രോത്രങ്ങളും ജപിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം നോക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല 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 അത് നമ്മൾ ചൊല്ലി പഠിച്ച മാത്രം മതി അതാണ് അതിനെ സ്മാർത്ഥ മന്ത്രങ്ങൾ സ്മാർത്ഥ സ്തോത്രങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികൾ രചിച്ച സ്തോത്രങ്ങളൊക്കെ ഏത് സ്തോത്രമായാലും നമുക്ക് ചൊല്ലാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പുരാണങ്ങളിൽ വരുന്ന സ്തോത്രങ്ങൾ ഇപ്പോ മഹാഭാരതത്തിൽ വന്നതാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിന് ദീക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ല ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിന് ദീക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് പഠിക്കണമല്ലോ ഇപ്പൊ അത് ചൊല്ലാൻ അറിയാത്തവർ സംസ്കൃതം അറിയാത്തവരാണ് ശരിക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ചൊല്ലാൻ പഠിക്കണം സംസ്കൃതം അറിയാവുന്നുള്ളവരാണ് ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് സ്വയം തന്നെ ചൊല്ലാവുന്നതാണ് അതിന് ദീക്ഷാ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നില്ല ശരി സ്വാമിജി സ്വാമിജി അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സഹസ്രനാമമൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് മഹാത്രിപുര സുന്ദരി ദേവത വിഷ്ണു ദേവത ശിവോ ദേവത എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ഈ ദേവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു സംശയം വരാറുള്ളത് സ്വാമിജി ഈ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോടെ പറയുന്നുണ്ട് ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരെയും പിതൃക്കളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളെയും എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നവർ എന്നെയും പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലളിത ലളിത സഹസ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു സഹസ്രാമം ഒക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്ന ആ ദേവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അത് ദേവത ഉപാസന ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് അതോ ഈശ്വര ഉപാസന ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വരാറുണ്ട് അതെ അത് നമ്മുടെ ഭാവം അനുസരിച്ചാണ് അതായത് ഈശ്വര ഉപാസനയായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ദേവതാരൂപങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വരത്തിന് ഉപാസിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഈശ്വരനെ സ്വാഭാധികമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരന്റെ ഉപാസന ഇപ്പൊ സഗുണ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉപാസന തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റ അപ്പൊ സഗുണ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തന്നെ വിഭൂതികളായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പതിനൊന്ന് പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിഭൂതി യോഗത്തിലും പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ യദ്യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേ വ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വിഭൂതികളായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ പരമാത്മ ഭാവത്തിലാണ് ഈശ്വര ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആ വരികളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അമ്മ ദേവിയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും സർവവ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരാശക്തിയായിട്ടുള്ള ആ പരാശക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അത് ഈശ്വരനെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് ആ വ്യാപക ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് കാരണം ഈശ്വരനും വ്യാപക ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അത് ചൈതന്യ രൂപമാണ് അവിടെ സ്ത്രീലിംഗ പുല്ലിംഗ നമസ്കലിംഗ ഭേദങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അമ്മയുടെ രൂപത്തിലായാലും ആ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേവതാ രൂപത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ രൂപത്തിലായാലും എങ്ങനെയായാലും ആ ഭാവത്തിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം അപ്പോ ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിലെ വർണ്ണന നമ്മൾ നോക്കിയാല് അവിടെ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും തരുന്നു എല്ലാ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തരുന്നു അതുപോലെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തരുന്നു ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ദേവിയുടെ വ്യാപക രൂപതയും അവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഭാവമാണ് അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വരുന്നത് തത്ത 
പിതൃ തർപ്പണാദികൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് കാരണം പിന്നെ അവരുടെ സങ്കല്പം നമ്മളിൽ ഉറക്കിയല്ലേ ചെയ്യുക അവര് വേറെ ശരീരം വന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ പേരിൽ വർഷം വർഷം പല കൊല്ലങ്ങൾ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഇത് അവർക്ക് തർപ്പണാദികളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തില് അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതാണ് സംശയ ഒരു സംശയം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പിതൃയാനം ദേവയാനം വേണ്ട രണ്ട് യാനങ്ങളുണ്ട് വഴികളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ സംശയം സംശയം ആദ്യത്തെ സംശയം ഈ പിതൃകർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പിതൃക്കള് നമ്മളെ വിട്ടുപോയി മരിച്ചുപോയി അവർക്ക് ഗതി കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് പ്രമാണമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഗതി കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുക ഇപ്പൊ അത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി ഇത് ആരാണ് എവിടെയാണ് ഇത് പ്രാമാണികരിക്കുക അതൊരു ഒരു ചോദ്യം എന്നാൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ സയന്റിഫിക് റീസൺ ആണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പിതൃകർമ്മങ്ങൾ ആജീവനം ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സന്യാസം എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പിതൃകർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പിതൃകർമ്മങ്ങളും ദേവകർമ്മങ്ങളും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പഞ്ചയജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കുന്നത് സന്യാസം എടുക്കുന്നതാണ് സന്യാസത്തില് ആ മൂന്ന് ദിവസം ആ സന്യാസ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതില് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രിയകളുണ്ട് ആ ക്രിയകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സന്യാസം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സന്യാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പിതൃ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബന്ധമോ മറ്റൊന്നും ഇല്ല ദേവന്മാർക്കും നമ്മൾ ആഹുതി ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സന്യാസി ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർക്ക് ആഹുതി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതായത് യാഗയജ്ഞങ്ങളൊന്നും സന്യാസി തന്റെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പിതൃകർമ്മങ്ങളും ഇല്ല അതിൽ സ്വാധ്യായം മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത് സ്വാധ്യായം അത് നിത്യകർമ്മത്തില് സന്യാസിമാർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുവരെ ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് നിത്യകർമ്മത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പിതൃതർപ്പണമൊക്കെ അതിൽ പിന്നെ വാർഷിക ശ്രാ ശ്രാദ്ധം പിതൃപക്ഷത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ശ്രാദ്ധം അത് വിശേഷം ഇനി അതിന് നമ്മുടെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ലോജിക്ക് ഇപ്പോ അവര് പോയിട്ട് അവർക്ക് ജന്മം കിട്ടിക്കാണും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ലായിരിക്കാം എന്താവാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ബന്ധമാണ് അവിടെ മുഖ്യം അവരുടെ ബന്ധമല്ല ഇനി അവര് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും അവിടെ വിഷയമല്ല കാരണം എന്താണ് അതിനൊരു പ്രമാണവും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മളെടുത്ത് പ്രമാണമുള്ളത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പനോ അമ്മൂമ്മയോ ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പിതൃക്കള് ആ നമ്മുടെ പിതൃക്കൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പൈതൃക ബന്ധം ഡി എൻ എ എന്നുള്ള ബന്ധം നമുക്കുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവര് അവരുടെ രൂപത്തിലല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരബന്ധം അവർക്കുണ്ട് അതാണ് അവിടെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ മറ്റു പുരാണങ്ങളിലും ഒക്കെ ജ്യോതിഷത്തിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും പിതൃദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊരു സങ്കല്പമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അതിന് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിന്റെ ആ രോഗങ്ങൾ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും ചില ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ കാരണം അതാണ് അതിനൊരു ശാസ്ത്രീയതയുണ്ട് അപ്പോ ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷം നിൽക്കുന്നത് പിതൃക്കളുടെ പക്ഷത്തല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ദൃഷ്ടി അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുമായിട്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിത്യവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുളിക്കുന്നുണ്ട് ജപിക്കുന്നുണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പിതൃക്കളിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് ദേവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ ദേവന്മാർക്ക് നമ്മൾ വിളക്ക് എത്തിച്ചാൽ അവർക്ക് ദീപം തെളിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ദേവന്മാർക്ക് നമ്മള് ആഹുതി ചെയ്ത് നെയ് കൊടുത്താലേ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഋഷികളെ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവമാണ് അവിടെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള അതിന് വേറെ ഒരു റീസൺ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ റീസൺ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരല്ല എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ എന്ന് നമ്മുടെ അമ്മുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതില്ലാതാവാം കാരണം ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ആർക്കും ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണമാണ് ഇതിന് പിന്നെ അതിന്റെ റിസർച്ചുകളും അത്തരത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും നമ്മുടെ ഡി എൻ എയുമായിട്ടും മനസ്സിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതറിയാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ പിതൃകർമ്മങ്ങൾ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പിതൃകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ആചാരത്തിന്റെ പിന്നെ ചിട്ടകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാരണം മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പേര് തന്നെ ശ്രാദ്ധം എന്നാണ് ശ്രാദ്ധ ശബ്ദത്തിന് സംസ്കൃതത്തിൽ അർത്ഥം ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നുണ്ടായതെന്നാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ പൂർണമായ വിശ്വാസം ആ സ്നേഹാദരവുകളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹാദരവുകളുടെ പൂർണത നമ്മുടെ എമോഷണൽ ബൗണ്ട് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധാ ശബ്ദം കൊണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ശ്രാദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ശ്രാദ്ധത്തിന് വഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാർ അവർക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ഒരു ശാസ്ത്രീയതയുണ്ട് അതിന് വലിയ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചതുർവർഗ ചിന്താമണി എന്നുള്ള വലിയൊരു ഗ്രന്ഥ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ശരിക്കും മലയാളത്തില് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെ മൂലത്തിലുള്ള വലിയ വിസ്തരിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് അതില് ഒരു ഇപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത പുസ്തകം ഉണ്ട് അതിലെ ആറ് ഓൾളിയങ്ങളിലുള്ളത് ഒരു ഓൾളിയത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലേറെ പേജുകളും സംസ്കൃത മൂല്യ മൂല ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് അത് ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ ശ്രാദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ശ്രാദ്ധങ്ങളുടെ പ്രകാരങ്ങളും ആര് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വിസ്തരിച്ച് അത് ശാസ്ത്ര സങ്കലനമാണ് ഹേമചന്ദ്ര ഹേമചന്ദ്ര ആചാര്യന്റെ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ ഇത്രയും വിസ്തരിച്ച് പറയുമ്പോ അവര് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ശാസ്ത്രീയത കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണമുണ്ട് അതിന് അപ്പൊ ബ്രഹ്മദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ വേദാന്തത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ഒരു കാരണമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവപൂജ ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കണം സമ്പാദിക്കുക ജീവിക്കുക പിന്നെ അത് മാത്രം മതി വേറൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നില്ല കാരണം ആ ഒരു ചിന്തയിലെത്തുമ്പോൾ അത് ജീവൻ മുക്ത അവസ്ഥയിൽ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പാലിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഉത്തമം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് സമയം അതിക്രമിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും പിന്നെ ഹരിയോ മറ്റു സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല സ്വാമിജി ആ നമുക്ക് സമാപിക്കാം അല്ലേ പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാത് പൂർണമുദശ്ചതെ പൂർണ്ണ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാശിഷ്യത്തെ ഓം ശാന്തി 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 ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഹരി ഓം ഓം നമോ നാരായണായ